सल्व द फॉलोइंग इक्वेसन यस्तो यस्तो क्वेशन आको लागि रुट 3 रुट 2 आको बेला मान्ने एउटा डिवाइड गर्नु पर्छ कसैले केले डिवाइड गर्नु पर्छ डिवाइडिंग फ्याक्टर भन्छ त्यसलाई डिवाइडिंग फ्याक्टर त्यो फाइन्ड गर्ने फर्मुला यस्तो छ स्क्वायर रुट कसैको कोफिसियन्ट को स्क्वायर प्लस एउटाको कोफिसियन्ट भएपछि अब अर्को कोफिसियन्ट सेकेन्ड कोफिसियन्ट स्क्वायर यसको कोफिसियन्ट यहाँ स्क्वायर रुट 3 छ स्क्वायर रुट 3 को पनि स्क्वायर यसको कोफिसियन्ट यहाँ माइनस 1 छ माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टु व्हाट वी विल गेट वी विल गेट हियर 3 माइनस 1 स्क्वायर 1 इट विल बी 4 सो 2 डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स व्हाट वी डू वी वी शुड डू बोथ साइड्स सो लेट्स डू इट देन स्क्वायर रुट 3 डिवाइड बाय 2 sin x minus cos x divided by 2 equals to square root 2 divided by 2 now look here square root 2 divided by 2 this means square root 2 divided by square root 2 whole square isn't it this square and root will be cancelled and it we will get 2 but if we cancel this and this we will get 1 by square root 2 so same thing I want to suggest here and let's copy down here as it is 1 by 2 cos x equals to here square root 2 by 2 means 1 by root 2 now we have one formula formula of cos cos a cos b minus sin a sin b यो कसको फर्मुला हो कसको फर्मुला हो यो कसकै फर्मुला हो cos a plus b माइनस छ प्लस हुन्छ यो फर्मुला हेर्नु पर्यो अब एकदम इम्पोर्टेन्ट यो फर्मुला यहाँ आउन सक्छ कसरी sin sin cos cos चाहियो sin को छेउमा sin चाहियो यो sin को कति हो sin 60 हो here is the proof sin 60 root 3 by 2 and this is cos 60 here is the proof 1 by 2 so we will write here cos 60 degree and this as it is 1 by square root 2 but look here what is the formula cos a cos b is the formula here is negative here should be negative so take common minus taking common we will get cos a cos b minus sin a sin b equals to same thing equals to 1 by under root 2 or now cos a cos b minus sin a sin b equals to if we transfer this minus to another side we will get here 1 by root 2 now look here very carefully this is the formula exact formula cos a cos b minus sin a sin b so write here cos a plus b cos a plus b equals to and how much is cos minus 1 by root 2 cos 135 might be yes minus this is 1 by root 2 root 2 by 2 1 by root 2 means cos 135 cos 135 direct we can write now look here write in standard form x plus 180 by 3 3 yes 3 180 by 3 is 60 degree and um, how much is 135 let's check 3 into 180 by 4 yes 3 into 180 by 4 means 135 so we will write here so from here 3 pi by 4 means 135 so we will write 3 pi by 4 now we can do one thing one formula of course um, standard formula look here x equals to 2 n pi plus minus theta this is the standard formula this is very very important others fo formula may not be important but this is very very important we have to print this formula in our mind so cos cos cancel therefore x means x means this everything is x x plus pi by 3 this is our x equals to 2 n pi plus minus theta means angle this angle 3 pi by 4 so transfer this to another side 2 n pi plus minus 3 pi by 4 minus pi by 3 okay now let's do one thing it is given a range 0 to pi let's check for n equals to 0 for n equals to 0 we will get in place of here it will be 0 2 into 0 pi and one more thing i have to tell is let's check here positive side here check negative side because here is positive negative both plus minus positive 3 pi by 4 minus pi by 3 and x equals to 2 into 0 into pi means 0 no need to write directly negative because here is negative also 
थ्री पाई बाई फोर माइनस पाई बाई थ्री नाउ इन रॉक पेपर वी विल ट्राई दिस विल बी थ्री पाई बाई सॉरी फोर माइनस पाई बाई थ्री ट्वेल्व नाइन पाई माइनस फोर पाई हाउ मच इट इज फाइव पाई बाई टूवेल्व हाउ मच इज फाइव पाई बाई टूवेल्व फाइव पाई बाई टूवेल्व मीन्स जीरो पॉइंट फोर ओ यस इट इज जीरो पॉइंट फोर वन सिक्स पाई इज दिस इन द रेंज लेट्स चेक जीरो टू वन पाई मीन्स वन पाई पाई मीन्स वन पाई सो इट इज इन द रेंज सो नोट इट डाउन एक्स इक्वल्स टू फाइव पाई बाई टूवेल्व फाइव पाई बाई टूवेल्व दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन वन ऑफ द सोल्यूशन एंड लेट्स चेक यल्सो टूवेल्व माइनस नाइन पाई माइनस फोर पाई आई थिंक यस फोर पाई हाउ मच इट विल बी इट विल बी थर्टीन लुक इट इज नेगेटिव नेगेटिव मीन्स लेस दैन जीरो वी नीड ग्रेटर दैन जीरो सो नेग्लेक्ट एन ई जी एल ई सी टी और वी कैन राइट आउट ऑफ रेंज आउट ऑफ गिवन रेंज आउट ऑफ गिवन रेंज नाउ लेट्स चेक फॉर एन इक्वल्स टू वन फॉर एन इक्वल्स टू वन एक्स इक्वल्स टू टू इंटू वन इंटू पाई मीन्स टू पाई एयर इज पॉजिटिव सेक्टर सो लेट्स चेक पॉजिटिव एयर नेगेटिव सेक्टर टू इंटू वन इंटू पाई मीन्स टू पाई नेगेटिव थ्री पाई बाई फोर माइनस पाई बाई थ्री नाउ वाट वी कैन डू इज देखिंग एल सेम टूवेल्व एयर विल ट्वेंटी फोर पाई प्लस नाइन पाई माइनस फोर पाई एयर विल बी ट्वेंटी फोर पाई माइनस नाइन पाई Also minus, oh so many minus. Now four pi. Let's solve. It. Here we will get twenty four plus five is twenty nine pi by twelve. It will be greater than two. So uh, here we need less than one. So neglect. But let's write the value and neglect. Two point four ram ram ram. Two point four something something pi. We need less than one pi. So neglect this. Neglect. And here let's check. Twenty-four minus this will be thirteen. Twenty-four minus thirteen is eleven. Eleven pi by twelve. Let's write here. Eleven pi by twelve. Is this less than one? Of course. Eleven by twelve means zero point nine. Zero point nine is of course less than pi. So it is inside the range. How many value we need? Two value. Similarly, we can check for n equal to two, three, four, five also. But two value is sufficient. So x equals to five pi by twelve. x equals to eleven pi by twelve. These two are our answers, and this is our verification. Is this difficult? No, no, no. It is not difficult. Time to do next question. I want to say bye bye. Bye bye.